டக்டிலிட்டி இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸாம்பிளாக நமக்கு கேட்டிருப்பாங்க நிறைய டைம் கேட்பாங்க என்னென்னா இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் த டிகிரி ஆஃப் பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் தட் ஹேஸ் பீன் சஸ்டெயின்ட் அட் ஃப்ராக்சர் இட் இஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ்லி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் அஸ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலாங்கேஷன் நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் டிஃபார்மேஷன் ஆகும் ஒரு ஃப்ராக்சர் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் என்ன ஆகும் அது ஃபெயில் ஆகும் அந்த ஃபெயில் ஆகிற வரைக்கும் அது எவ்வளோ டிஃபார்மேஷன் வந்து ஆயிருக்கோ அதுதான் டக்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதை ஒரு பர்சன்டேஜில் டினோட் பண்ணுவோம் அதுக்கு டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுவோம் ஆமாம் ஸ்டீல் இருக்குது ஸ்டீலில் கார்பன் கண்டென்ட்டை சே அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும்னா அதோடய டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் டக்டைல்னா அந்த வளைக்கிற தன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் வளைகிற தன்மை புரியுதா கார்பன் கண்டென்ட் அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகும் அதோட டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி கம்மியாக வரும் ஆனால் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும் புரியுதா ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக தாங்கும் அதோட டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டினா வளைகிற தன்மை வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகச்சுன்னா அது ஃபெயில் ஆகிற டைப்பில் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு டிஃபார்மேஷன் ஆகிருக்காது அப்படிங்கிறது அங்கே மீனிங் வருது புரியுதா ஃபஸ்ட்டு ட டக்டிலிட்டி ஸ்பெசிஃபைஸ் த டிகிரி ஆஃப் டிஃபார்மேஷன் தட் மே பி பெர்மிட்டட் டியூரிங் ஃபேப்ரிகேஷன் ஆப்ரேஷன் அதில் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு அது டிஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கோ அதுதான் டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் செகண்ட்லி இட் இண்டிகேட்ஸ் த டிகிரி ஆஃப் பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் தட் மே பி அலவுட் பிஃபோர் ஃபெயிலியர் டக்டைல் மெட்டீரியல்ஸ் கேன் பி ட்ரான் அவுட் வித்தவுட் நெக்கிங் டவுன் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டக்டைல் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் காப்பர் ராட்டையான் மைல்டு ஸ்டீல் புரியுதா நம்ம காப்பர்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது எந்த அளவுக்கு கம்பியாக நம்ம வளைக்க முடியும் நம்மளால் இப்போ அதுக்கு டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த அளவுக்கு வளைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அதை வளைக்க முடியும் அப்புறம் ராட்டையான் ராட்டையான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் கண்டென்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கார்பன் கண்டென்ட் கம்மியாக இருந்தால் என்ன பண்ணோம் டக்டிலிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்போ அதுக்கும் டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ராட்டையானுக்கு மைல்டு ஸ்டீலுக்கும் அதே மாதிரி தான் பிரிட்டில்னஸ் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்னென்னா அது டிஃபார்மேஷனே ஆகாது பிரிட்டில்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா சாக் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சாக் பீஸு காங்க்ரீட்டு நொறுங்கும் தன்மை உடையதுன்னு சொல்லலாம் புரியுதா லோடு அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆயிரும் அது நொறுங்கி போயிடும் எந்தவித டிஃபார்மேஷனுமே ஆகாது இல்லைனா நெக்லிஜிபிள் டிஃபார்மேஷன் வெரி லெஸ் டிஃபார்மேஷன் தான் இருக்கும் ஃபெயில் ஆகிடும் உடனே ஃபெயில் ஆகிடும் நொறுங்கிடும் கான்க்ரீட்டு ஸ்டோனு பிரிக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரிட்டில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வரும் இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் பை வெர்ச்சூ ஆஃப் விச் இட் கேன் பி ரெசிஸ்ட் வெரி லிட்டில் ஆர் நோ பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் அப்பான் ஃப்ராக்சர் புரியுதா பிரிட்டில்னஸ் மெட்டீரியல் சடன்லி வித்தவுட் வார்னிங் வித்தவுட் வார்னிங் அது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கான்க்ரீட்டில் வந்து ஸ்டீ ஸ்டீல் சேர்க்குறதுக்கான காரணமே அதுதான் நமக்கு லோடு அப்ளை பண்ணும்போது ஃபெயில் ஆயிரும் எந்தவித வார்னிங்கும் இருக்காது இப்போ ஸ்டீல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் ஆகி நிற்கும் வளைஞ்சி நிற்கும் எந்தவித ஃபெயிலியர் தான் இருந்தாலுமே நமக்கு அந்தளவுக்கு பாதிப்பு இருக்காது ஆனால் கான்க்ரீட் வந்து லோடு எக்ஸஸாக போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபெயிலியர் வந்து என்ன இருக்கும் நொறுங்கிரும் நொறுங்கி போச்சுன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து அதிகமான பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தும் அதனால தான் அது ஒரு பிரிட்டில் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது அன் அவாய்டபுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அவாய்ட் பண்ணிடணும் புரியுதா அப்புறம் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படிங்கிறது அது எந்த அளவுக்கு அதை ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கு ஆப்போசிட் தான் ஸ்டிஃப்னஸ் அது எலாஸ்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதை எலாஸ்டிக்காக எந்த அளவுக்கு வளைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி தான் ஸ்டிஃப்னஸ் ஸ்டிஃபாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அதுதான் It is a property of material to resist elastic deformation or deflection. Stiff materials have a high modulus of elasticity. Now, if you have stiff materials, how are you? The modulus of elasticity is very high. Against deflection and flexibility, it is very good against the property. Flexibility is the opposite. If you say the opposite, it is very high. That is why elastic property is very high. Elastic deformation is very high. It is very flexible. புரியுதா கேன் பெண்ட் கன்சிடர்பிளி வித்தவுட் பிரேக் டவுன் எந்த அளவுக்கு அதை பெண்ட் பண்ண முடியும் பிரேக் டவுன் ஆகாமல் உடைக்காமல் அந்த ஸ்டீலு கம்பி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வளையும் நல்லா வளைக்க முடியும் அது பிரேக் ஆகாமையே அதை நல்லா பெண்ட் பண்ண முடியும் பெண்டபுளாக இருக்கும் இதெல்லாம்
இது வரைக்கும் ஏரியா ஃபுல்லாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க டஃப்னஸ் மாடலஸ் ஆஃப் டஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் ஏ மெஷர் ஆஃப் த அபிலிட்டி டு மெட்டீரியல் டு அப்சார்வ் எனர்ஜி அப் டு த ஃப்ராக்சர் ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் வரைக்கும் அது எந்த அளவுக்கு அதை எனர்ஜி அப்சார்வ் பண்ணியிருக்கோ அதுதான் டஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் எதை பொறுத்த இருக்கு ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் பொறுத்து தான் இந்த டஃப்னஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது எதுக்கு மைல்டு ஸ்டீலுக்கும் ராட்டையனுக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க ஃபார் மெட்டீரியல் டு பி டஃப் இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் டக்டைல் நல்ல டக்டைல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கணும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க மேலியபிலிட்டி மேலியபிலிட்டினா என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருளை நம்ம தட்டையாக வளைக்க முடியுது ஓகேவா எவ்வளோ ஃப்ளாட் ஆக்க முடியும் ஓகேவா பிளேட் இருக்குது பார்த்திங்களா பிளேட் மாதிரி எந்த அளவுக்கு அதை பண்ண முடியும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் மேலியபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அபிலிட்டி டு மெட்டீரியல் பி ஃப்ளாட் அண்ட் இன்டு ஷீட் வித்தவுட் ரப்சர் பை ப்ரெஸ்ஸிங் ரோலிங் ஹேமரிங் ஓகேவா ஹேமர் பண்ணுறது மூலமாகவே ரோலிங் பண்ணுறது மூலமாகவோ ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலமாகவோ அது சாலிடாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய பொருளை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி தட்டையாக வளைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் தான் மேலியபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரியுதா இது வந்து எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் நம்ம பார்த்த மாதிரி காப்பர் அலுமினியம் இதுக்கெலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா காப்பர் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் மேலியபிள் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இது எல்லாமே ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலாக பார்ப்போம் அதனால தான் நான் இது வந்து இதில் சொல்லலை என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெயினு டிஃபார்மேஷன்னா என்ன ஓகேவா சியர் டு சியர் இதெல்லாம் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியலாக பார்த்துருப்போம் அதனால் நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து டெஸ்டிங்கு வந்து மூவ் ஆகலாம் ஓகேவா மெக்கானிக்கல் டெஸ்டிங் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் த பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்டர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் அசர்டைன் பை டெஸ்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் இன் த லேபாரட்ரிஸ் புரியுதா ஒரு பிரிக் இருக்குது ஒரு காங்கிரீட்டு கியூப் இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்ரிகேட் இருக்குது ஓகேவா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட இவ்வளோ டெஸ்ட்டு இவ்வளோ லோடு வந்து தாங்குது இவ்வளோ கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் தாங்குது இவ்வளோ இது ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து நமக்கு தெரியணும் அப்படி தானே அப்போ தான் இதோட லிமிட் வந்து இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லிமிட் பண்ண முடியும் அதை நமக்கு என்ன தேவையோ ஃபீல்டில் நமக்கு எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்துக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மெட்டீரியல் வந்து அங்கே கொடுக்க முடியும் புரியுதா அப்போ சச் ஏ டெஸ்டிங் ஷுட் பி பர்ஃபார்ம்டு சிமுலேட்டிங் த ஃபீல்டு கண்டிஷன் ஃபீல்டு கண்டிஷனாக முடிஞ்ச அளவுக்கு லெபார்டரியில் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் மெக்கானிக்கல் டெஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிஐஎஸ் பியூரி ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டாண்டர்ட் வந்து வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணணும் இனிஷியல் லோடு இவ்வளோ கொடுக்கணும் ஃபைனல் லோடு வந்து இவ்வளோ கொடுக்கணும் இவ்வளோ டிஃபார்மேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் டெஸ்ட்டை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல் வந்து வச்சுருப்பாங்க அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அதோட கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோம் மெக்கானிக்கல் டெஸ்ட் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு இந்த மாதிரி எப்படிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லோடு லோடு அப்ளை பண்ணுறதை வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஸ்டாட்டிக் டைனமிக் அண்ட் வியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இனிஷியல் லோடு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் பார்த்துருப்போம் பிளைட் லோட் டெஸ்ட்டில் ஓகேவா பைல் லோட் டெஸ்ட்டு பெனட்ரேஷன் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் இதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம எந்த ஃபீல்டில் பண்ணக்கூடிய டெஸ்ட்டு ஓகே இதே மாதிரி தான் நம்ம இதில் லேபில் பண்ணுவோம் மெக்கானிக்கல் டெஸ்ட்னு குறிப்பிட்ட மாதிரி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறோம் அதுதான் ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டென்ஷன் கம்ப்ரஷன் பெண்டிங் டார்ஷன் ஷியரிங் ஓகேவா இதெல்லாம் நமக்கு இதுக்கு வரக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் டைனமிக் டெஸ்ட் அப்படின்னா சடன்லி அப்ளைடு லோடு இம்பேக்ட் லோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஹேமர் இருக்கும் ஹேமர் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம் சடனாக அதில் லோடை வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ இதெல்லாம் வரக்கூடிய லோடெலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்த்திங்கன்னா ஃபாலிங் வெயிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டில் இருந்து அந்த பொருள் மேலே என்ன பண்ணுவோம் ஃபால் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் டைனமிக் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வியரிங் டெஸ்ட் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால்
இதெல்லாம் அப்படி நம்ம டெஸ்ட் வந்து பண்ணுவோம் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஃப்ரேம்ஸ் ஜாயின்ஸு ஓகே இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதை ஸ்ட்ரக்சுரல் டெஸ்ட்டில் வந்து வரக்கூடியது சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டெஸ்ட்டு இதில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் டெஸ்ட்டு கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட்டு ஃப்ளெக்சுரல் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் வரும் ஓகேவா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஜஸ்ட்டு டென்ஷன் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது அதோட டென்சைல் கெப்பாசிட்டியை கண்டுபிடிக்கக்கூடியது மேக்ஸிமம் ஆஃப் த மெம்பருக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டென்சைல் டெஸ்ட்டை தான் அதோட ஸ்ட்ரென்த்தாக வந்து நம்ம எடுத்துப்போம் ஓகேவா அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட் கம்ப்ரஷன் டெஸ்ட் அப்படின்னா ஃப்ராக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் கம்ப்ரஸ் க்ரஷிங் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் புரியுதா அது எந்த அளவுக்கு நம்ம க்ரஷ் பண்ணும்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃப்ராக்சர் வந்து ஆகும் அதுதான் அதோட ஃபெயிலியர் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்பாங்க ஃப்ளெக்சுரல் டெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்ளெக்சுரல் மெம்பர் பீம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சுரல் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன ஆகும் பெண்டிங் ஆகும் பெண்டிங் ஃபெயிலியர் ஆகும் இதெல்லாம் ஃப்ளெக்சுரல் டெஸ்ட்டில் வரும் இதே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து மெட்டீரியலுக்கு பார்க்குறோம் ஓகேவா எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஃப்ளெக்சுரல் அப்படின்னா ஃப்ளெக்சுரல் அப்படின்னா பெண்டிங் அப்படிங்கிறது அந்த மீனிங் வரும் மாடலஸ் ஆஃப் ரப்சர் லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபர்ஷனாலிட்டி மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி இதெல்லாம் அந்த பெண்டிங் ரிலேட்டடாக ஃப்ளெக்சுரல் ரிலேட்டடாக வரக்கூடியது இம்பேக்ட் டெஸ்ட் இம்பேக்ட் டெஸ்ட்னா சடன் லோடு நம்ம டஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் சடன் லோடு மூலம் அப்ளை பண்ணுறதுனால அது டெ டெஸ்ட் வந்து எப்படி தாங்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கக்கூடியது தான் என்ன சொல்லுவோம் இம்பேக்ட் டெஸ்ட்டு இதெல்லாம் பிட்டின் பிட்டில் மெட்டீரியலுக்கு பண்ணக்கூடியது சியர் டெஸ்ட் சியர் டெஸ்ட்னா என்ன சியர் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலாக ஷியர் அப்ளை பண்ணுறோம் சாயிலுக்கு வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் சியர் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஓகேவா அப்புறம் வேறு எதுக்கெலாம் வருது போல்டட் ஜாயின்ஸ் பின்னு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷியர் லோடு வந்து அக்கியர் ஆகும் ஜாயின்ஸில் ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கிற மெம்பர்ஸில் இப்போ அதெல்லாம் நம்ம சியர் டெஸ்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணுவோ